अभी तक हमने जो पहले फाइंड आउट किया था वो मूवमेंट ऑफ एनशिया विद इन रॉड फाइंड किया था इट वॉज नॉट ए सिलेंडर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ एनशिया फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एंड एंड पेंडिकुलर लेंथ इस सिलेंडर का मास एम है रेडियस आर है और लेंथ एल है अब अगर इसका मूवमेंट ऑफ एनशिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसका यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं ऑब्वियसली सिलेंडर है यहाँ से काटेंगे एक सेक्शन बिल्कुल छोटी सी डिस्क ले लिया ऑब्वियसली से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगर सेक्शन को निकालेंगे तो ऑब्वियसली एक डिस्क की बाहर निकलेगी ये डिस्क को जिसका रेडियस जो है रेडियस आर होगा हमने क्या किया एक्स के ऊपर एक छोटी सी डिस्क डी एक्स थिकनेस की डिस्क ले ली ठीक है छोटी सी डिस्क हमें डी एक्स थिकनेस की ली अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी ये पहले हमने एक जनरल डिस्टेंस के ऊपर एक हमने छोटी सी एक डिस्क ले ली दिस इज अ डिस्क हम क्या करेंगे इसका मूवमेंट ऑफ एनशिया किसी तरह से इस एक्सिस से वोट निकाल लेंगे इस छोटी सी डिस्क का मूवमेंट ऑफ एनशिया वोट इस एक्सिस निकाल लेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे एक्स गोज फ्रॉम जीरो टू एल तो सभी का सभी छोटी छोटी डिस्क का मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सिस के वोट आ जाएगा एड कर लेंगे तो पूरी का पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ एनशिया आ जाएगा ये पूरा सिलेंडर क्या बना हुआ है सिलेंडर एक कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है ये सिलेंडर बना हुआ है छोटी डिस्क प्लस छोटी डिस्क प्लस छोटी 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 डिस्क से बना हुआ है तो हम किसी भी डिस्क का एट ए डिस्टेंस एक्स छोटी सी डिस्क लेके हम उसका मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सिस का वोट निकाल लेंगे फिर उस मूवमेंट ऑफ एनशिया को इंटीग्रेट कर देंगे एक्स गोज फ्रॉम जीरो टू लेंथ है तो सभी का मूवमेंट ऑफ एनशिया हर एक डिस्क का मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सिस में एड हो जाएगा और वो एड होकर क्या बनेगा पूरे पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सिस का वोट बनेगा तो दिस इज गोइंग टू बी अवर अप्रोच अब अगर ये हम देखते हैं डिस्क देखते हैं डिस्क का अगर हमें सपोज मास पता है सपोज डिस्क का हमने कहा मास डीएम डिस्क का मास डीएम सपोज और हमें अब इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सिस का बहुत निकालना है इफ आई रीड रॉइट इधर एक्सिस यूज कर लो या इसके नीचे मैंने ये डिस्क बना दिया है इसका और इसके बहुत निकालना है तो इस तरफ ये अगर डिस्क देखते हैं तो ये वाला एक्सिस इसके सेंटर मास जा रहे हैं और हमें इस एक्सिस का बहुत निकालना है वाई वाई डैश का बहुत निकालना है इस एक्सिस इसका इसके बहुत निकालना है इसका इसके बहुत निकालने की बात है और ये और ये एक्सिस पैरल भी है और ये इसके सेंटर ऑफ मास है डोंट वरी अबाउट हमें सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास नहीं देख रहे हैं ये मत सोचते हैं ये इसके बिल्कुल सेंटर में सेंटर में नहीं है ये किसी भी डिस्टेंस पर हो सकती है इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस जा रहा है तो हम इस डिस्क के लिए और इसके लिए पैरल एक्सिस यूज कर सकते हैं तो इसके बाद जो मूवमेंट ऑफ एनशिया होगा किसका इस डिस्क का छोटी सी डिस्क का जो मूवमेंट ऑफ एनशिया होगा इस एक्सिस के बाउट वो क्या होगा वो होगा आईसीएम पहले इसका मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सिस का निकालो प्लस एम इन टू एक्स के कर दो क्यों क्योंकि ये अभी डिस्टेंस हमने एक्स लिया तो आई वाई वाई डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आईसीएम प्लस इसका मास अगर डीएम है इसका मास डीएम है डीएम इंटू एक्स के तो ये हमारी अप्रोच तो इसको फिर बाद में हम इंटीग्रेट वगैरह करके हम इसका पूरे के पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ एनशिया निकाल लेंगे अब प्रॉब्लम आती है तो डीएम क्या और आईसीएम क्या होगा अब ये भी प्रॉब्लम आती है इसको कैसे सॉल्व करें अब अगर ये इसका ये अगर डिस्क देखें ये डिस्क है ये हम यहाँ साइड से देख रहे हैं इसके बहुत मूवमेंट ऑफ एनशिया देख रहे हैं अगर इसको ऐसे करें हमें पता है इसके बहुत इसके बहुत जो होता है दैट इज एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड प्लेन वो होता है मार्च के बाय टू होता है जो मूवमेंट ऑफ एनशिया इसके बाउट वही इसके बाउट इसके बाउट अगर आई होगा तो इसके बाउट आई होगा ऑब्वियसली सिमेट्री से अबाउट ऑल द डायमीटर सेम होगा और ये इतनी थिन नहीं थे सो थिन इट इज सो थिन दैट इज ऑलमोस्ट टू डायमेंशनल तो आई प्लस आई इज इक्वल टू इसके बाउट आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश पेंडिंग यूज कर सकते हैं तो इसके लिए अगर हम इस थिन डिस्क के लिए अगर यूज करें तो हम कह सकते हैं आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश आई जेड जेड डैश हमें पता है कितना होता है एम आर स्क्र बाई टू एम कितना है डी एम एस का एम आर स्क्र बाई टू इज इक्वल टू इसके बाउट भी आई है इसके बाउट भी आई है आई और आई टू आई हो गया तो डी एम इन टू आर स्क्र बाय फोर इज इक्वल टू आई आ गया ठीक है तो अब इसका जो मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सिस के अबाउट जो फॉर्मूले का पैटर्न रहेगा वो जो रहेगा वो आई का डी एम स्क्वेयर डीएम आर स्क्र बाय फोर रहेगा दैट इज इसका मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सिस के अबाउट डीएम आर स्क्र बाय फोर रहेगा ये हमने कुछ पहले भी एक एग्जाम्पल अभी किया था 
अब इसका मास क्या होगा अब इसका जो मास होगा अगर ये 20 के की रॉड है मास ऑफ रॉड इज 20 के जी एंड लेंथ इज 10 मीटर समन सेज वॉट इज मास ऑफ सेक्शन ऑफ टू मीटर लेंथ टू मीटर लेंथ का क्या होगा टेन मीटर की लेंथ है ट्वेंटी के जी मास है तो टू मीटर का मास कितना होगा तो आप बोलोगे टेन मीटर का मास ट्वेंटी के जी है तो वन मीटर का मास टू के जी है और टू मीटर का मास फोर के जी हो जाएगा डाट इज टोटल मास ट्वेंटी के जी टोटल लेंथ टेन मीटर मास परमिट लेंथ आ गया कोई टू मीटर का पता करना है मीटर मीटर कैंसिल हो गया रिक्वायर्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये हो गया फोर के जी हो गया ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं वी आर कैलकुलेट लाइक दिस ओनली पहले हम मास परमिट लेंथ निकाल लेते हैं फिर जितनी रिक्वायर्ड लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रिक्वायर्ड लेंथ का मास आ जाता है हमारे पास हमें जो निकालना है वो डी क्या है ऑफ लेंथ डी ये हमारे पास अब क्वेश्चन है वॉट इज द मास ऑफ दिस सेक्शन ऑफ लेंथ डी एक्स तो पहले हम निकाल लें मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड टोटल मास कितना है एम टोटल लेंथ कितनी है एल है तो ये मास पर यूनिट लेंथ आ गया राइट right? मास ऑफ सेक्शन ऑफ लेंथ डी एक्स इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रॉड और ओवर टोटल लेंथ ऑफ रॉड इन टू लेंथ ऑफ सेक्शन लेंथ और लेंथ के यूनिट्स कैंसिल कर जाएंगे हमारे पास फाइनली मास के यूनिट्स रह जाएंगे तो इसी को अगर यहां पर लिख दें तो डीएम जो हो गया ऑब्वियसली हम डीएक्स का मास निकाल दें एम बाय एल टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू डीएक्स ये क्या आ गया ये इसका मास आ गया इसका मूवमेंट ऑफ एशिया इस एक्सेस के बहुत कितना है एम आर स्क्र बाय फोर तो स्टूडेंट्स एक्स के ऊपर हमने डी एक्स थिकनेस के डिस्क को ले लिया ये क्या थी ये डिस्क की अभी हमने ड्रॉ किया था जिसका रेडियस आर है थिकनेस कितनी है डी एक्स है और मास कितना है डीएम है ऐसे ही है हम क्या कर रहे हैं हम पहले इसका डिस्क का एक्स डिस्टेंस पे जो डिस्क है एक जनरल डिस्क है जिसका मास डीएम है इसका मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सेस के बहुत फाइंड करते हैं हमें फाइंड करना है ओवरऑल मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सेस को और फाइंड करना है तो इसका मूवमेंट ऑफ एनशिया हम इसके बहुत फाइंड कर लेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी की पूरी रॉड का पूरे पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ एनशिया इस एक्सेस के बहुत आ जाएगा अब इसके बहुत जो मूवमेंट ऑफ एनशिया आएगा वो आई अभी हमने कहा डी एम इन टू आर स्क्र बाय फोर होगा डी एम कितना एम बाई एल डी एक्स है एम इन टू आर स्क्र बाई फोर ठीक है इसके बाउट मूवमेंट ऑफ एशिया इसके बाउट कितना होगा ये आई वाई डैश निकालना तो आई वाई वाई डैश इसका मूवमेंट ऑफ एशिया इस एक्सेस का बाउट कितना हो गया दैट इज ये हो गया एम बाय एल डी एक्स इन टू आर स्क्र बाय फोर इसके बाउट आया था प्लस पैर लेक्स रूम प्लस डी एम इसका मास एम इन टू एक्स के यही हो गया ठीक है ये ऑब्वियसली छोटा सा डी आई आएगा अगर टोटल आई वाई वाई निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक x गोज फ्रॉम जीरो टू x गोज टू एल लिमिट्स हो गई किसका इंटीग्रल करेंगे m बाई एल डी एक्स इन टू आर स्क्र बाय फोर प्लस इंटीग्रल डी एम इन टू एक्स स्क्र इसका इंटीग्रल कर देंगे और डी एम कितना है डी एम की वैल्यू को पुट कर देते हैं डी एम की वैल्यू कितनी आई थी एम बाई एल डी एक्स डी एम आ गया था इन टू एक्स स्क्र इसको यहां पर सॉल्व कर देते हैं तो आई वाई वाई डैश जो हो गया वो हो गया एम बाई एल कॉन्स्टेंट 
आर स्क्र बाय फोर भी बाहर आ जाएगा डी एक्स एक्स गोज फ्रॉम जीरो टू एल प्लस एम बाय एल इंटीग्रल एक्स स्क्र डी एक्स एक्स गोज वन सेकेंड जीरो टू एल तो ये कितना हो गया एम बाय एल आर स्क्र बाय फोर डी एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया x x goes from 0 to l plus m by l x cube by 3 x goes from 0 to l so this comes out to be m by l r square by 4 into l minus 0 plus m by l l cube by 3 minus 0 so i y dash aa gaya m this l and this will l cancel एम आर स्क्र बाय फोर प्लस एम एल स्क्र बाय थ्री दैट इज द मूवमेंट ऑफ एशिया तो ये जो है तो ये जो आया है सो नाउ वॉट वी हैव कैलकुलेट वी हैव कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ एशिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम लेंथ एल रेडियस आर अबाउट एन एक्सेस पासिंग टूर्ड्स वन ऑफ इट एंड एंड पपेंडिकुलर और हमने अप्रोच क्या यूज की है अप्रोच ये यूज की है कि x के ऊपर हमने छोटी सी एक सेक्शन ले लिया डिस्क का dx हमने इस छोटे सेक्शन dx का मूवमेंट ऑफ एनेशिया इस एक्सिस का बोट निकाले जो कि सेंट्रो मास से डिस्क के सेंट्रो मास से जाता है सिलेंडर के सेंट्रो मास से नहीं डिस्क के सेंट्रो मास से जाता है फिर उसके बाद हमने पैरलैक्स थ्रम को यूज करते हुए इस डिस्क का इस एक्सिस का बोट मूवमेंट ऑफ एनेशिया निकाल लिया और उसके बाद मूवमेंट ऑफ एनेशिया को इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस